five. So adjectives and nouns. We have city is busy and cosmopolitan. Mountains spectacular. 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 Beaches beautiful. Beautiful. Shops and restaurants excellent. Excellent. The weather cold or hot. Cold, hot, warm, sunny. Cold, hot, warm, sunny. Cold, cold hot, warm, sunny. Warm, sunny. Seafood. Delicious. Delicious and fresh. And fresh and combining with the two. Kick is seafood. Seafood. From the mid of March. Ah. And fruits of the mar. Fruits of the mar. The delicious fruits of the Porque são frutos que vêm do mar. Não frutos de fruta. Frutos de luta de conseguir. Não faz sentido. Não faz sentido, não. Não faz sentido. Fruto vem de fruta, não, né? Fruto. Não, que nem é, a Jéssica teve menino. É fruto do ventre dela. Sim. Então, okay. É Esse fruto faz... do mar. Porque vem do mar. Hum. Então, porque carne e essas coisas não são fruto. Da terra, fruto. Né? Porque ele tem, tem a parte. Fruto do mato. <risos> não, mas pode chamar assim também. Ah, é, não sei. Delicious and fresh. Delicious and fresh. Hotels. Excellent, expensive, cheap and comfortable. Cheap. And beautiful. Cheap, comfortable, beautiful. Cheap, is it cheap? Cheap. And it's cheap. Ah, cheap. Cheap. Okay. Mm -hmm. uh, trolley buses. Old, slow. Slow, old. Yes. Sky train. Fast and modern. Fast and modern. Yes. Okay. Let's read the text. Jardins. Jardins. Okay. Listen and write. My hometown. Is it a feeling for the market? So it's good. Tive dificuldade? É, mais ou menos. Então vamos escutar de novo. Qual que é os quatro em que parte? É o primeiro, terceiro, quarto, quinto, nono, décimo, décimo segundo, décimo terceiro. Calma, calma, calma. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri, Number 12. Transcript 8.10 My hometown Hi, my name's Steve and I live in Vancouver I work at an international bank in the center of the city but I live in English Bay near the beach I have a small apartment there Vancouver's a great city It's really cosmopolitan People from all over the world live here. Every Friday after work, my girlfriend and I go to Chinatown and have delicious Chinese food. It's my favorite. I like the weather because it's never too hot or too cold. But it rains a lot, and I don't like that. I work hard, and I play hard. I love sport, and Vancouver's good for so many sports. In winter, I go every weekend. I like snowboarding too. In summer, I go swimming and I play golf. I often go cycling with my girlfriend. Sometimes we cycle along the Vancouver seawall to the park, Stanley Park. The mountains look fantastic from there. Why doesn't everyone want to live in Vancouver? It's the best place to live in the world. Okay. Mm -hmm. Alright, so he talks about his job. His job. 
His apartment. His apartment. His girlfriend. His girlfriend. Chinatown. Chinatown. The winter. The weather. The weather. His king. Cycling. Stomach bath. Golf. Golf, am I? Mm hmm. It's good at it. It's good for so many sports. In winter, I go skiing every weekend. I like snowboarding too. In summer, I go swimming. And I play golf. Um, and I play golf. Uh, okay. So, in 8.10, number one, where does Steve work? International bank. So he works at an international bank in the city center, or in the center of the city. City of town. In the center of town. He works at an international bank in the center of the city. Bless you. He works at an international bank in the city center or center of the city. Number two, where does he live? He lives in Vancouver. Aí esse dono, eu acho que é o nome do bar, né? English Bay. Uh -huh. So he lives in English Bay near the beach. Ah, he lives in English Bay near the beach. Near. near the beach. He lives in English Bay near the beach. Near uh, that. He lives in English Bay near the beach. Number three. Is his apartment big? No, he's living in a small apartment. So he lives in a small apartment. Mm -hmm. He lives in a small apartment. Okay. In a? In, in a, a small apartment, yes. What is his favorite food? His Chinese. Is Chinese. His favorite food is Chinese. His favorite food is Chinese. Does he always like the weather? Does he always like the weather? Como ele gosta do tempo? No. Se ele sempre gosta do tempo. Ele fala que ele gosta do, 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 do sol, do verão, tudo, mas ele não gosta de uma coisa. Ok. Ah, tem muito tempo que eu escutei. Fala de novo. Ok, eu estou Does he always like the weather? No, he doesn't like it when it rains. Yes. No, se ele sempre gosta do tempo. He does not like it when it rains. It when it rains. Yes. 
he doesn't like it when it rains. He doesn't like it when it rains. Okay, it's about going to the winters. Okay, you eat. You can. Então, é tipo, ele não gosta disso quando isso chove. Se uhum. você vai fazer a tradução literalmente. O inglês funciona um pouquinho diferente do que o português. Ok. Uh, where does he go with his girlfriend after work? Ele vai lá também, mas depois do trabalho especificamente. Ele vai lá para comer com ele já fazer. Onde? No Chinatown. No Chinatown, ok? So they go to Chinatown. They? They go, or they. he goes to Chinatown. Ah, they. 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 They go to Chinatown. What sports does Steve like? The skin the cycle, no snowboarding. snowboarding. Okay, so he likes skiing, snowboarding, swimming, cycling, and golf. And swimming. Where does he cycle with his girlfriend? Where does he cycle with his girlfriend? Seu road to the park. Okay, so he cycles along along the Vancouver Seawall to Stanley Park. So he cycles along the Vancouver Seawall to Stanley Park. Along. Along. Yeah. Along the Vancouver Seawall to Stanley Park. Seawall to Stanley Park. Seawall, please. Seawall. Seawall and Costa. Seawall. S E A W E D E. Good job. Okay, let's go to number three, 8.11. Essa daqui deveria ter sido um pouquinho mais difícil, né? What is the conversation about? Então, tem que entender primeiro. Sobre o que, que é a conversa. Então, tem que pegar uma palavra-chave, se é trabalho, se é jogar esporte, se é o tempo, se é trabalho, o que, que é. E com quem que ele está conversando? Ele está com, conversando com namorada, com pessoas de trabalho, com amigo, o que for, ok? So let's see. Você escuta no vídeo, não? Oh, 
Conversation one. Is the one who's about Morning. Monday again. Okay. Então fala, o que que é a primeira coisa que fala? Bom dia. Bom dia. É, morning, né? E aí ele fala o quê? A mesma coisa de serviço. Mais um dia. E você? Mais um dia. Conversation one. Morning. Monday again. O que que é isso? Fala morning. Monday. É segunda de novo. Ok? Então, sobre o que a conversa está iniciando? Sobre a segunda. Trabalho. Sobre a segunda. Trabalho. Yeah. Aí o que ele fala? Ele vai abrir a segunda. Three meetings. Meetings. Então ele tem três reuniões. Uhum. Ok? Então, tipo assim, ele fala que ele odeia segunda-feiras, que vai ser muito corrido esse dia e que ele tem três reuniões. Então, o base principal de tudo é que eles conversam sobre segunda-feiras e meetings. São so, Monday mornings, ou Mondays and meetings. Ou você pode colocar Monday mornings and work também. Funciona. E com quem que ele está conversando? Co-worker. Co-worker. So this... You can say co-worker or colleague. Uh... Colleague or co-worker. Ok? Number two, conversation two. Girlfriend. Conversation two. Hi, can I meet you after work? Yeah, that's great. Six o'clock, okay? We can go to that restaurant next to the Chinese supermarket. Fine. I want to go there again. The food's delicious. Is my Okay, going to a restaurant for dinner. And he's talking to girlfriend. His girlfriend. Is eu não sei se fala o nome dela, acho que não fala o nome dela. Não, mas aí você fala de outra. Number 3. Conversation 3. Oh no, rain again. Well, it's not so bad. Yes it is. The sky is really black. Ele começa a falar de... Ok, então, rain. o principal rain. pode ser rain ou the weather, né? Yeah. E aí no final... Right. No golf today, then! No final eles falam o quê? Sobre o quê? Não eles falam café. Well, it's not so bad. Yes, it is. The sky is really black. You're right. No golf today, then! Sem café hoje. Sem café hoje. Não é coffee. Não, 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 não é coffee. Olha, escutei pra você ver. É. O sky é realmente black. You're right. No golf today, then. É coffee. No. Golf. É golf. Ah, ah é golf. É golf. Não, tá muito longe de coffee. Tá vendo? Você tem que inventar um golf melhor. Então ele fala devido à chuva, não pode jogar gol. Então ele está conversando sobre o tempo e gol. Yeah. Está conversando com quem? Yeah. He's talking to a friend. Sorry? Não. Não. Ok, number four. Conversation four. It's a lovely afternoon. Do you want to go out? Yeah. Where do you want to go? What about Stanley Park? Great. I love that part. The mountains look fantastic from there. Come on then. Let's get the bikes. And then we go out to the park. The park. So sighting to Stanley Park. Sighting to Stanley Park with his girlfriend. Ok, 
So now, talk about your hometown. Where do you live? Where do you live? In my house. But where is your house? What city? Is in Belarus. Belarus. Okay. <coughs> so, what is there in your town? Where do you, where do you live, Kinger? I live in Contagion. In Contagion. Okay. What is there in your town? There. Mm -hmm. Que tem nessa mm -hmm. cidade? Tem muito aqui. É legal. Tem tudo. Vamos pensar, o que você sabe de falar? Ah. O hotel, quando é moral, continua. There are trees. There are trees, né? There are parks. There are parks. There are shopping. There are shopping centers. There are shopping malls. There are cinemas. There are cinemas. There are restaurants. There are. There are people. There are people. There are a lot of people. Okay. There are many cars. Many cars. Hotels. Robberies. Robberies. Are there many hotels? No. No? No. Many? No? There are. There are hotels. Belo Horizonte yeah. has many hotels. Yes. Yeah. Yes. Yeah. 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 What else? Are there buses? Yes. Yes? Are there taxis? Yes. Yes. Many taxis. Is there a train? Yes. 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 No, train, train, no, no train passa. Train, right? Metro. Ah, tá. Metro é metro, train é metro. Mais um da Chile. A gente tem aqui é um trem que a gente chama de metrô. É. Um, o metrô é mais embaixo da terra. Grande. There are. Como que é? There are trees. Schools. There are schools. A lot of traffic. A lot of traffic. Muito trânsito. Traffic. So there are many schools. Many schools. Can I call bars? Many bars. Bars. Yeah, bars. Many bars. No. Fabricas. Contagem tem muitas fabricas. Okay, there are a lot of factories. A lot of factories. A lot of factories. Supermarkets. A lot of businesses, a lot of stores. Mm, Olha como que mudou. De nada para tem de tudo. Não, é. Mas depende do que você acha, né? O que você acha interessante? Eu? Qual cidade te atrai? Ultimamente, minha cama. Eu agradeceria se essa energia fosse de contagem. E adorar. Isso me atrai muito. Conta <risos> aqui duas horas. É. E é osso. É difícil. So, what do you do there with your friends? What do you do there with your friends? O que eu faço com os meus amigos? <coughs> Na cidade. Na cidade? Eu go to the cinema. cinema. Go to the cinema. Yes. Go to the bars. Go to the bars. Go to the shopping centers. Go to the shopping centers. We go to the parties. We go to parties. Okay. Parties. Parties. Festas. Parties. Parties. We go to the parties. We go to the parties. We go to the 
to the electric mix parks. Library. The library. You go to parks? Yeah. No? Uh, you no. have it. Yeah? Oh, boom. You go to parks? Okay. Where did you go shopping? When you say shopping? Well, no. Shopping. Is shopping de shopping or shopping de loja? Este aqui. Go shopping é compras. Então, supermercado. What supermarket? Okay. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Gaston 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 Itaú. Okay. School. Então é o Partage. Partage. Não? Ok. How do you travel? Ok. Não, como que se desloca esse daqui? Ah, como você viaja? É, como que você desloca? I said about I travel. travel. Mm -hmm. I use the bus, I travel by bus. I travel. Uh -huh. I travel by bus. I travel by, by bus. Car. By car. By car. By car. I travel by train. By train. I don't travel in, in airplanes. In airplanes. Uh, Why? Yes. You don't like airplanes? I like it's yeah. so <laughs> expensive. <laughs> okay. I don't like in ships. Oh, I don't like them. I don't travel in ships. In ships. Yeah. On ships. On ships. On ships. On ships. Navios e barco, né? Essa coisa? Ships? Ships. Mas aí o, o pequenininho é boat. Hum, boat. Tipo um boat. É. Aí depois ele vai para ships. <laughs> Okay, is it a good place to live? Is your city a good place to live? Is your city a good place to live? Yes. So so. So so? Yes. Yes. You don't like that as much? I like it. But uh, have you all cities better guys? Okay, but what cities are better than Belarus for you? Outside of Brazil. Odeia o país de vocês. Eu vou te jogar. Eu vou te jogar numa cidade bem ruim. Aí tu dá valor ao Belo Horizonte. Fala uma cidade bem ruim, é o que eu te digo. Não, Betim é legal, eu gosto de Betim. Eu tenho que andar com gente pra chamar. Eu não conheço muita cidade por aqui. Jogar lá no Ibirité. Eu não gosto de Ibirité, velho. Eu não gosto de lá. <risos> eu não gosto de Marilândia. É, eu não gosto de Marilândia. Marilândia? Que isso? É o bairro lá no Ibirité, que eu moro aí. Ah. Não gosto. É muito bom. Nossa. Nossa. Minha tia mora lá. Lá é bem feio. Ó, oh, é muito bom. Tem que dar uma dia, vamos lá perto, né? É? É. Aí tentaram demolir os caras, os caras brigam com a polícia lá e ficam os guardinhos lá pra ninguém poder entrar. Ele subiu aquele morro lá do Marilândia por quase três meses, todo dia. Nunca ouvi falar de Marilândia. É o nome do bairro? É. <risos> Perto de Tirol. Yeah. A gente não gosta muito perto da gente, né? Ah, Nossa, mas... todo brasileiro fala mal do Brasil. Todo. É porque a China. Hoje em dia, você já sabe. 
Não, isso não é motivo você não gostar do seu país, né? É um motivo que seu país não consegue ser... Não é o motivo que é viver lá na China. É. Não, não eu quero viver na China. Só que a China compra tudo dos outros. Ela não tem isso aqui no Brasil, Sim. tem todas essas ideias. Você vai pra China, você não tem o WhatsApp. Não, não tem é nada, lá. Não tem internet. Toda sua internet é vigiada pelo governo. Trabalho escravo, pelo é. amor de Deus. Eles podem ter tecnologia, talvez, mas... Você está num país comunista que não aproveita nada. Japão é um dos maiores índices de suicídio. Isso é doido? Nossa, é estranho. Isso é doido? Porque você trabalha o tempo todo. É o, é, o, é, o, é o país que mais trabalha. Mas aqui tem que aumentar custos de quê também, né? Pesquisa para você ver direitinho ah, antes de falar sobre isso. Mas olha para você ver no Brasil, tem tudo. É só eles saber investir, só que eles só sabem roubar. É diferente. Mas por que, que isso é tão importante para você? Porque lá tudo é mais barato. Você é é um Quando você tem um, uma política que investe no consumismo para poder lucrar, é diferente daquela que aumenta os valores para você não poder ter nada. Eu concordo. Eu concordo. Você já foi para os Estados Unidos? Já viveu lá? Right about that town, New York. Vão trabalhar 16 horas por dia. Estados Unidos também tem coisa ruim. Sim. Não é tudo que o Brasil quer copiar. Ele. Ó, você não assiste os filmes que tem roubo, que tem morte, que tem as coisas lá nos Estados Unidos. Aquilo acontece de verdade. Só que as pessoas acham que é um lugar maravilhoso. Aquilo acontece. Não dá pra ver. Só que... Segregação racial. É. Vai pra lá. O Elton lá é uma coisa, filho. você é outra, completamente diferente. Um dos lugares que eu jamais vi discriminação na minha vida foi nos Estados Unidos. Você falou que nunca viu. Não, que eu, já, que eu mais vi discriminação. Tem uma namorada dessa de boas? Só porque a economia é mais desenvolvida? Não, mas eu vou pra lá quando eu tiver muito dinheiro. Você quer trabalhar mais nada? Não, mas eu vou pra lá com o dinheiro. Se você tem muito dinheiro, o Brasil é um lugar muito, muito bom pra você, cara. Não, lá eu compro uma Ferrari por 300 mil dólares. Com 300 mil dólares, meu filho, você faz muita coisa aqui no Brasil. Não, você comprou uma Ferrari aqui também. Não. Lá o preço aqui é 3 milhões de reais. Nunca que conversou na vida. Não precisa de um Ferrari, não. Não precisa. Não. Não sabe. Sua felicidade não está nas coisas. Sua felicidade está dentro de você. Aí deu ruim. Hum? Aí deu ruim. Tá bem mal que saiu, né? <risos> ok. Uh, writing about your town. Escreveu o texto sobre sua cidade. Hum. Escreveu a sua texto? Não, tem muito. Claro que não. Você sabe que eu não gosto de escrever texto. Mas tem que escrever texto. Uhum. Tem que escrever. Ok, então para a próxima aula, ah, escreva o texto sobre sua cidade. Divide ele em tópicos igual aqui. Olha, deixa eu dar uma dica. Pega o texto do Vancouver. Você pode copiar ela aqui, só troca o Canadá para contagem, para BH, adapta as coisas para você. Só adapta, acrescenta, pensa um pouquinho o que você pode falar, você pode falar muita coisa. Uhum. Fala sobre os hotéis, adapta o preço para cá. Né? Só muda alguns vocabulários, acrescenta, vê o que, que pode fazer. O texto está tudo pronto. É só algumas vocabulários que tem que mudar. Uhum. Aí você pega esse daqui, divide ele igualzinho. When to go, where is it, what to do, where to eat, essas coisas tudo. Divide os tópicos e vai escrevendo.
Aposto que você consegue escrever muito mais do que esse texto aqui. Se quiser, né? Aí, ó. Ok, então, para a próxima aula. Station Boat aqui. Qual? Station Boat. Road and time? Ah, station road. Uh, no, road and who road? Não, é porque estação. Station é uma estação. Rua da estação? É. Estação de? De trem. Pode ser estação de ônibus. Pode ser qualquer coisa. É, pode ser, pode ser bus station também, mas normalmente eles falam bus terminal. Então, bus station. Mas tem, tem, às vezes, eles poderiam, em alguns lugares, falar bus station. Mas, em geral, eles falam bus terminal. Especificamente nos Estados Unidos. Uhum. Uh, mas, sim, você tem bus, bus stations e ponto de ônibus é bus stop. Stop. Bus stop. Ok, so, everyday English, directions. Directions. So, first, let's talk about turn right, go straight on, turn left. Let's talk about directions. É a única vez que eu falei com um gringo assim, tipo, vindo para a Marrocos, foi com esse aqui, né? Por quê? Hã? Por quê? Ele falou que ele tinha que virar a coisa em frente. Não conseguiu? Sim. Sim. Meu pai deu lá em umas 10 pessoas. E conseguiu falar com ele. Ah, ele chegou lá. Chegou lá. Você seguiu ele para saber que ele chegou? Não, pertinho. Pertinho? Ele chegou lá. Como você se sentiu pra. Horrível. Eu lembro de contar isso. Sim. Eu estava saindo do. daquele banco que tem ali no Universal, né? Aí tinha um alemão lá gigante, até hoje eu fico perguntando que tinha um alemão no Petrolândia, meu Deus do céu, que era no supermercado. Alguém fala inglês, meu pai bateu no peito com tanto orgulho, ela fala. Eu falo, eu falo demais. Mas agora na festa, quando você conversou com esse ah, é gente, você eu gostou? Ah, é verdade, eu falei muito mais fácil. <risos> conversar com, com cerveja é mais fácil. Não, muito mais fácil. Eu lembro que no início da gente chegou lá e eu escondi até. Depois a gente virou melhor na vida. <risos> ok, so, when we talk about go straight, ok, go straight. Turn right and left. Okay. Então vou adicionar algumas coisas aqui. So I can say uh, turn right. Hang right, okay, hang right. Or take a right. Desculpe, você não pergunta? Oi? Desculpe, você não pergunta? Não, não, não. Então, é, para virar à esquerda ou para virar à direita, você pode falar turn left, hang left, take a left. Você pode falar go left também, go right. Go turn back, go left. Mm -hmm.
Esse rende. É tipo uma gíria. É mais informal. Às vezes a pessoa fala hang a left ou hang a right. É mais informal. Mas é bom saber. Tipo, não, pega esquerda, pega direita. Não. Aqui. Não tem nada comparado com o português. Tudo isso aqui. A gente arruma, você vai ver. <risos> eu não duvido, não. Ah, eu acho que a gente é mais criativo. É. Igual lá nos Estados Unidos. É... Os brasileiros. Em inglês, quando você está ocupado, você fala que está busy, né? Você uhum. fala busy. E os brasileiros inventou que quando eles estão ocupados, eles falam, não fala comigo que eu estou pisado. <risos> eles inventou pisado. Sério? Aqui é um amigo do Rinaldo. Aqui tem o meu outro também. Qual? Meu outro. Sim. Só que o Go Up, nós temos o Go Up. O Go Up, ela tem um sentido normalmente literal de subir, de seguir em frente. Aí é onde que nós temos que discutir um pouquinho sobre a ideia de direções. É, igual, por exemplo, essa rua, ela tem inclinado para cima aqui. Aí, naturalmente, aqui você tem a obrigação de falar go up the street para cima e go down the street né, para baixo. Por causa do morro. Agora, o que acontece quando a rua está plena? Plano, quando ela está tá reto. Aí você pode escolher qual lado que você vai usar. O go up ou go down. Só que você tem que manter uma coerência na fala. Então se você fala go up para esse lado ou go up para esse lado, tanto faz. Você só tem que ser coerente o que, que você vai explicar. Porque se um momento você fala go up e depois fala go down, a pessoa vai ficar confuso. Aqui, nessa rua que é inclinada, você tem uma obrigação de falar go up por causa do... Eu não posso falar só go... Tipo, sem go up? Pode falar go straight. Go straight? Go straight. Go straight. Go straight. <risos> Pode falar go straight. Agora, você tem algo que chama follow the road. Também. Okay. Follow the road, é, o literal seja para seguir a rua. Então, por exemplo, se aqui para baixo eu falar go straight e a rua, naturalmente, aqui embaixo a rua não faz uma curva natural, sem ser que ela não é uma virada de. de, de ela, ela é uma um segmento da rua, né? Lá, quando você chega na placa de parar, você tem que virar ou esquerda ou direita. Aí é uma virada de, de, de rua. Mas essa rua aqui para baixo, onde que a rua está seguindo, está fluindo, ela faz parte da rua. Aí você vai falar follow the road. O que você fala go straight, a pessoa vai chegar numa curva e fala Pua, mas o cara falou go straight e, e tem, uma, tem uma curva aqui. Aí parece que pode, pode ser na cara. Muitas pessoas simplesmente vão seguir a rua e, e vai desconsiderar que tem uma curva. Mas é, é legal se você consegue explicar que tem curvas. Então, follow the road significa que você tem que seguir essa rua até que algum sinal de trânsito vai mudar, que seja uma placa de para, ou a rua vai terminar, e aí depois você tem que tomar uma, outro rumo. Ou aqui para cima, a rua lá em cima, ela faz uma... Uhum. Como que eu falo? Tipo, você segue a rua até a segunda esquina. Okay. Aí, esse até aí. é until. 
Então, follow the rule until, until second chord. Until the chord. The, the second chord. Até a segunda estrofe. Também. Ou second road também, second street, pode ser também. Okay. Aí nós temos. Quarteirões. Quarteirões. Então, esse daqui. Super descritivo. Nos chamem de blocos. Nos chamem de blocos. Go for two blocks. Então, se eu falar go for two blocks, eu vou pegar esse quarteirão, passar o segundo quarteirão e aqui. No, depois do segundo quarteirão, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que virar turn left, turn right, aí pode acontecer alguma coisa. Então, go for two blocks. Go for two blocks. Então, eu posso falar, go for two blocks, um, dois, e depois turn left. Isso go for. Segue. Segue para dois. É o jeito que fala. Eu posso falar follow the road for two blocks também. Follow the road go two blocks. Eu posso falar follow the road until the stop sign, que é até a placa de para. Se eu vou falar em tempo também, dá, tipo, go for about five minutes. Pode, pode também. Isso aí é um pouquinho ruim, mas. Estamos dando dois minutos? É. é. É, não é muito legal de usar isso não, mas é, é, as pessoas, tem algumas pessoas que poderiam falar isso, sim. É possível, é possível, mas não é uma coisa exata não. É uma coisa aproximada, mas não é legal não. Mas é possível. Ok, então aí, aqui embaixo, você tem... Uh, você tem... Apoio mineiro, tem uma rua lateral, tem uma rua que entra aqui do lado do apoio mineiro, você tem mais uma rua aqui, uma bagunça para nada, e aí aqui na frente você tem uma sinal e você tem umas entradas para você entrar na minha empresa. Essa entrada na entrar na via expressa. Essa ação que você está saindo de uma via de rua para uma via de... A via expressa é uma coisa meio esquisita, mas... É. Para uma via que seja uma via de mais velocidade, vamos dizer, né? É, ela seria uma via de muito trânsito, uma via... High speed. É, uma via principal de conexões. Então, ou você, quando você sai de um bairro, você entra no DR381. Você entra isso daí, essa conversão chama Merge Onto. Só você prestar atenção no seu desenho. Ok. Muito bom. Então, essa conversão chama Merge Onto. Então, vai ser Merge Onto uh, via Express. Aí, conhece Betinho? Fui lá umas três vezes. Ah, lá no, no, via, no Avenida das Américas, aí tem, tem uma saída que faz assim, um balão assim. Aí você tem um BR-3 e um cruz aqui. Ah, tá. Essa daqui... É, nós chama de exit. Aí você pode falar uh, take, take the exit. Pega a saída? É. Ah, tipo, Porque esse aqui é o mais. Você pega a saída para aquela avenida, isso. a saída para a BR. É, isso. Ah, não, aqui é o estadual. 
Então, tem que ter exit, é o que nós chama. E aí, chegando aqui, onde que você vai entrar, você vai falar merge onto. Porque você vai fazer o mesmo sentido. Porque você vai fazer a, a segmento para a rua. Então, você vai take the exit and merge onto uh, the highway. Aqui tem muita coisa. Esse é o sentido da, 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 da direção. Quando você tem um ponte, eu não vou desenhar um ponte. Ou você quer que eu desenhe um ponte? Eu não quero saber que é uma ponte. Suas, suas habilidades artísticas são excelentes para ser instrumentadas. É legal? Uhum. Muito obrigado. <risos> Se você fazer um traço, eu não vi embaixo. Ou então você tem que fazer alguém no limite. Tava bem até essa cabeça. Vamos fazer reto então. Aqui no Brasil vocês fazem assim, né? Ok. As três vezes. Esse aqui ficou uma terra. Ah, tá no bom até você fazer isso aí também. Você viu que você viu? Ah, tá aí que é a ponte. Ok. Fazer isso daqui com uma, uma via principal. Ok, quando você vai fazer essa ação de cruzar o ponte, você vai falar go over. Por que, gente? Qual que é a diferença da ponte? Quando você faz essa ação de vai para baixo e. Go up. Uh, go over. Say. Once I pass out the two problems. Go through. Once I pass a John Tunnel, I fala o ação é go through. <coughs> Go through the tunnel. Go through the tunnel. Passa de baixo na ponte também. Aí é go under. Você tá está passando de baixo. Não é uma coisa mais longa, não. O go through. Esse go through nos usa muito no sentido de vida também. Quando você passa por um período ruim na sua vida, você fala go through. É, quando você passa por um treinamento, go through training, go through a bad situation, go through a bad time. Você vai usar isso tudo. Você está passando por alguma coisa. Ok, so if I have to leave here and go to the supermarket, how do I go to the supermarket? Go down the road. Go down? The road. Go down. No, not this supermarket. The supermarket over there. Let's go, Kimberly. One moment, I'm talking about my own. The same. No, they face it. This book is stupid. How much you get at the supermarket meal? Oh, at the supermarket? Aquela meal, a lá de de. Meal. 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 É supermarket meal, não? Meal. Ali? É. Ah, tá. Aquela principal ali. E o 
Turn the first corner. Okay, left. turn the first corner. And go. Turn right, turn left. Go the turn the right corner. Turn right. First corner, turn right. Yes, first corner, turn the right. And go straight. Go straight. And go straight. <laughs> no, no. Next to you. Right. You. You right. You turn left. Turn left. Where? And you see the supermarket. <laughs> My turn left where? No, tem esquina com a Você vai seguir. <risos> Mas tem que seguir até onde? Entendeu? Tem que ter uma referência no final da rua. The... At the stop sign. The end. <risos> At the end of the road. Ah, sim. Aí quando a rua. At the end of the street. Aí vocês estão muito lento, porque a gente só fala, você segue. Aí vocês não falam nada, é porque não tem como cortar, entendeu? Você segue, você segue. Tô brincando. Segue até morrer. É. Se você ver, você fala. Se você morrer, você continua. Até alguém bater em você. É. Então. Nós temos uma brincadeira que nós fazia lá no meu país. Quando nós falávamos isso, essas coisas. Aí você fala assim: você vai, você vai, você vai até bater. Quando você bater, você sabe que você foi longe demais. <risos> é que tem um ditado, mas não é assim, né? É de é. Tem uma vizinha sua aqui, não sei se você conhece, uma Fabiane. Já sabe uma escola de dança? Sim. É ali. Aí ela tá fazendo esse tal da aula dela em Corã e na Rua do Sei. Aí quando ela falou, Fabiana, vai ser irmã dela, ela dela pequena. Vão comprar um queijo ali pra mim, é só você seguir aqui, ó. Só seguir a rua. Aí quando você vê uma ponte, você vira e a casa do cara vai estar logo depois da ponte. Mas ela se mais de duas horas até chegar à ponte. Nossa. Então ela fala assim, não, a gente tem que voltar pra casa, tá errado. Aí a irmã dela, não tem nada aqui, Fabiana. Não tem, tipo, rua pra virar a rua, nem nada. Aí elas foram chegar na ponte, aí viraram a ponte, andaram mais um tantão até chegar. É logo ali de Mineiro, tá? Eu ia falar isso agora. Eu... Se logo ali, mas ela tomou tá umas duas horas, mas ela quer dois queijos. Porque ela era muito esfomeada quando ela era pequena, que ela chegou na casa da mulher e comeu um queijo. E falou que o dela foi um queijo caiu na rua. <risos> eu falei, oh, meu Deus. <risos> ok. E aí, faz sentido? Tem alguma dúvida aqui? Muito mais detalhe agora. Calma aí, tá a ponte. Go under the bridge. Go over the bridge. Passar por cima da ponte? É, go over the bridge. E tem que passar por baixo da ponte? Go under the bridge. Go under the bridge. Bridge? Escreve bridge. Bridge. Você tá com isso aqui? Bridge. Bridge. Golden Gate Bridge. Sei, Golden Gate Bridge. A gente falou que está. Yeah. Viu os pontos? Nossa, minha ponte ficou pior que a sua, não posso nem, nem ver. Ó, oh, tem direitos artísticos aqui. Cadê as reikos? Cadê os reikos? A reiko. Pois é, eu tinha régua, mas sumiu. Go over. Meus borrachos que eu tinha sumiu, eu tive que comprar outros. Estou levando prejuízo. Uhul. Essa borracha aqui eu peguei de alguém, não foi sua? Não, eu sei que essa aí não é minha. Go over. Ah, tem mais uma okay. coisa. Ó. Tem mais uma coisa. Ah, 
há uma diferença. This chair, this chair is in the corner. The house is on the corner. É uma diferença. In the corner e on the corner. Uh, como é que é fazer? Fazer. Fazer? Uh -huh. Do, depende. Como que você quer falar? Eu só... Toda vez que eu vou fazer uma frase, eu tenho que falar fazer. Aí depende. Tipo assim, fazer bolo para vocês em inglês não vai ser do. Entendeu? Vai ser make or bake. Então, o fazer de você ser português nem sempre vai ser a mesma coisa em inglês. É por isso eu falo, depende do que você quer falar. Esse de tudo, isso é um R ou é um R? Ou dois Ns? Dois Ns. Tudo em inglês. Tá bom, é. Tá. O que você falou da esquina? Desculpa. É on the corner para uma casa que está na esquina e esse aqui é in the corner. O que? In the corner. Então está no canto. É. Então as direções é basicamente isso. Aqui você pode falar go for three streets também, aí você tem que contar três ruas e depois virar. Também pode ser uma outra referência. Me pergunta outro lugar para chegar lá, tá lá em Mercedes. How do I get to Parkland Shopping? Nossa, eu não sei. <risos> Não sei. É fácil. Ah, quer ver? Você pode perguntar onde fica a árvore. Arrujo? É. Qual árvore? Eu só faço uma. Mas como eu vou saber? É aquela ali em cima ali daquela avenida principal lá, onde Aqui tem uma luna lá. Ah, os perguntas. É. Nossa senhora. Você, você passa lá? Você pode ir na árvore. Por quê? Qual o seu nome? Não, eu deixo o cara embreter, eu moro na rua. Por que, que você vem pra lá? Me pergunta como que tá a sua chave. Ok, how do you get to Araújo? Qual Araújo? É Carlos Henrique. E o. Tá de exercício, ele tá. E o turn. Front to right. Ok. Follow the street. At the... Until? Until? No. At... 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 Ah, at the end of the street. At the... At the end of the street. End of the street. Turn right now, uh, again. Okay. Follow the street now. Uh, aí você vai passar por I go over the bridge. Yes, good. Follow... Follow, 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 and uh, go straight, man. Uh, go for three streets right. Then After the bridge? Você passa a ponte. Aí tem uma, duas, a terceira você vira a direita. Ok. Uh, go, uh, go for three streets right. Uh -huh. Turn right. Turn no, right. Go for street. Turn right. Uh, turn right. Turn right, uh, go straight, go straight, go straight, at the end of second, the second, okay, at the second street, straight, right, turn right. Aí como que eu falo que ela fica à esquerda? It's on, it's on your left, your left. Okay, now it's on. Your left, right, or 
eats. Straight ahead. Eat straight ahead. This is which one? This is how much you can walk away. Eh, and logger as a natural French. How do you get to a podium? You go straight. You go straight? Straight up or straight down? Straight down. Straight down. Straight down where? Until you see the podium in, in your... In your or on your? On your. On your? Yes. On your left. Okay. On your left. So on the map, on the map, you are here. You are on at the start of North Road. Okay? How do you get to the chemist? Mm -hmm. How do you get to the chemist on the map? How do you get to the chemist? Chemist. Drugstore. Ah, uh, chemist. Chemist. É o nome da drogaria. É, mas chemist também na Inglaterra é drogaria. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, é, chama-se pharmacy ou drugstore. É só falar e volta cá. Go up North Road, turn to the right, first street, right, wheel side road. Hum? Okay, hillside road. Hillside road. Hillside. Hill. No, he, he, Hill. hillside. Hillside road. Uh, follow, follow road after. No, I'm saying. Você segue a rua até passar o cinema. Until after. Until after the cinema. Until after the cinema. Tem cinema aqui? Tem. Achei. Ok. The chemist is on your left or on your right? Left. Left. So you are at the chemist. How how do you get to the Chinese restaurant? Chinese restaurant. I'm just going. I see So you are at the chemist. How do you get to the Chinese restaurant? You go straight. No. Okay, go straight where? Until you until the north road. Okay, go okay. straight until north road. And you and you turn it on the corner. No, wait. Turn turn Left. right. Turn right. Okay. On the corner. Uh -huh. Go mm -hmm. up or go down? Mm -hmm. Turn right, go up or go okay. down? Right. Okay. Faz right, right esquina direita. Sim, sim. O que vira esquina direita? Na esquerda, não? Né? Esquerda vai para baixo. Mas não, você está no chinês? Sim. Mas você está lá embaixo. Então vou vir aqui, vou vir ela, aqui. Ela está aqui. Ah, ela está aqui. You go up or you go down? After right. You turn right, you go up or go down? Go up. 
Que eu isso, você vai ter que isso só tem que você só tem como subir. Você vê aí, você vai virar a esquerda. É, você tem que a falar direita. pra seguir a rua, sabe? Ah, tá. Virou a direita, o que, que eu faço? Fica parado? Nossa senhora, vocês são muito. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Um, and you go straight. Straight, okay, go straight. Until the park lane. Until park lane, good. Turn right, turn left. Turn left. Turn left. Como fala por? After. And after the supermarkets, they are the Chinese restaurant. The Chinese restaurant is on your left. left. In your right. On your right. On your right. Okay. So turn left, go straight. After the supermarket, the Chinese restaurant is on your right. Yeah. Good. So you are at the Chinese restaurant and you want to go to the pub. To the pub. Go up the park lane until the first the corner. Turn the right in on, on North Road. Uh -huh. Go down until until as the. This shit by until hillside road. I think I North Road, North Road, and Hillside. Que tá na esquina dos dois. Então vai ser going down on the corner of North Road and the Hillside East. The top is on the corner. Ok? Mais dúvidas? Hum. Mais dúvidas? Então tá claro. Até aqui. Quem pratica mais? Sim. Ok. So, um, you are at the pub. How do you get to the news agent? Going down. News agent. Do lado da casa da house. Eu já posso supor que ele está na esquina da Norte Road. Ou não? Uhum. Um, you go up until the first corner and you left the right. Na you left the right? É, a minha direita, né? Turn, turn right. Turn right. Turn right. <laughs> left the skin and you turn the right. Until station one. Until one two. Until no. Until yeah. AP. Uh -huh. Ah ah. Então eu vou ficar aqui. On. On. So turn right on station, station one. one. And you go, go up. straight. Go up. Go up. Okay. Go up. Until the new new. Until the new day, okay? It's on your left or on your right? On your right. On your left. On. On. On your right. On your left, okay. Andre, you are at the new station and you want to go to the sports center. Um, you go down the station road, go to the corner. Turn left on large road, go down until the 
John Street, mm -hmm. turn right, mm -hmm. until go until go go until after thirty on the right after the theater after the theater the theater it's on the right it's on the right it's on the right right okay. Kimberly, you are at the sports center and you want to go to the Grand Hotel. Grand Hotel? Grand Hotel. Okay. Mm -hmm. You don't know what's okay? mm -hmm. You go straight. Um, and you turn the first car. Left. So you, go, you, you, go, you go straight to yeah. North Road. Is also the one that Okay, go straight. Okay. Ah, you uh, the primera esquina. A I, esquerda. Está errado? Okay. Mas go straight, tipo assim, você tem que saber qual sentido, se você não está seguindo para lá ou para cá. Mas não fala para a pessoa, você vai seguir a esquerda. Aí você está apontando na rua, né? Não, a esquerda. Você vai virar a esquerda. Mas como não sabe que não tem esquina do outro lado? Eu não falei até a primeira esquina. Aí Mas como que sabe que não tem esquina do outro lado? Ah, você viu que tem uma esquina. Aí você vai virar a esquerda da esquina. Mas como eu sabe que eu não estou indo para o outro lado? Porque do outro lado é direita. Mas aqui, você está aqui. Sim. Como é que você sabe que você não está indo para o lado? Ah, eu estou aqui, eu não posso estar aqui não. Não. Eu estou aqui. É aqui. Não, tudo bem. Mas como é que você sabe que está indo para a direita ou para a esquerda? Ah, tá. O ano da esquina que eu estou falando. Isso. Hum, eu entendi. Eu... Go up the right. Um, right é pra lá. Pelo menos o meu sentido aqui. Não. Estou falando do meu sentido. <risos> Lembra que do jeito que você está sentado é o contrário. Porque estando no Sport Center agora, você está no meu sentido. Porque então, é assim, olhando, né? olhando assim, você está indo agora é, o tá contrário. Bem. Então, you turn the left. Turn left. You'll get back the street. Okay, go to. Until the first corner. Okay. And you left. And you turn the left. Turn to left. Home. Okay, so go back to your seat. See. You go to the street. And you go up the street. Uh-huh. Where do you go now? Go to the top. Ah tá, então é um cruzamento, o que eu falo? Porque a pessoa, pelo visto, ela não entende que até eu mandar ela parar, ela tem que continuar andando. <risos> Aí aqui, nesse conforme que tem uma. Que é um tempo, não, que é tipo uma roda aleatória. Esse aqui, ó, esse cruzamento aqui, ó. Aí você vai go, go straight up. Ela vai seguir a rua, follow the street. Ah. Porque você não tá falando pra virar, follow the street. Ah, então tá, porque do jeito que você falou aí, tem que ver bem. And you follow the street until the Albert Square. Yes. And now you turn the right. Okay. And turn the left. And you. Chegou, okay. And you arrive. Right. Arrive. 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 And you arrive. And at your hotel. destination. At your destination. Yes, you arrive. At your hotel. Yes. Good. So, Andre, you are at the Grand Hotel. Okay, and you have to go to the theater. Oh, that is weird. Okay, do you want to go to the to the the train station then? Train station. That's right, yeah. Uh -huh. uh, you. Você sai do hotelzinho, né? Tá mal. Supondo que tem sentido só para direita. E falando que você vai de carro. E eu turn right. Uh -huh. Aí eu posso falar about the 
go around the square and around, around the square. You are around, around the square and, and down, down North Street. And down. And down North Road. And down agora para baixo. Uh -huh. And down the road. Turn the right in turn on right with the back turn turn right there on parking. Thank you very much for coming to that. Ah, just because it's on Albert Square. I think it's on North Square. Aí ele deu uma voltinha. Não, aqui você deu uma volta, você tá aqui nessa rua. Ah, então já tá aqui que ele desceu. É. é. Turn right or turn left? Aí agora é. Está ao contrário. Turn left. Turn left. Yes. Turn left in uh, on. on the first corner. Go uh, follow the station road. Until. 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 The station. The station. Okay. Não faço. Okay. Que prática mais? Deu. Okay. So listen to the directions. Uh, first one at the sports center. Number two. Uh, 8.12. Uh, 8.12. And image. 8.12. At the cinema. At the cinema. Uh, three. At the rail railway station. Station. Railway. Você tem que escutar os direções que estão no áudio e aí você tem que falar onde você chegou. Então, number two at the cinema, number three at the railway station, number four at the Grand Hotel, at the Grand Hotel, number five at the supermarket, no, at the park. Que? At the park. Você tem certeza? Não, estou ferrando. Não é possível. É possível sim. Ele fala after the supermarket. Ah. Então é Chinese restaurant. similar conversation, ok? Foi o que eu nós acabei de fazer. E esse é o número 5 que nós fizemos também. Yes. Ok. Vai começar o Mops? É Ok. Chapter 9. Times past. Ok. Times past. Same years. Ok. Same years. Listen and underline the years you hear, okay? Que ano eles viveram? Yeah. Você tem que escutar o áudio uh -huh. e saber qual ano está falando. Uh -huh. 
times time by one, one years. One. Nineteen ninety six. Two. Nineteen sixteen. Three. Two thousand and two. Four. Seventeen ninety nine. Five. Eighteen forty. Six. Two thousand and five. Okay, so number one is 1996. Two? 1996. No, 1799, yes. Ah, tá, eu entendi. Eu dividi, tipo, Number 2005. 2005. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2005. 2010, 2010, 2010, or 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2020. 2020. Good. 2020. When was she born? Where was she born? Where was she born? Where was she born? Look at the photos. Do you know the people? Where were they born? Do you know the people? Who? Yes? Right? Yeah. Do you know the people in the pictures? No. 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 I don't know. With Jane Austen? Mm-hmm. I know what it is. What is this, Elton? You're so much romantic. When were they born? Okay, so Jane Austen. Uh, you read Jane Austen and you read Luciano Favre. Oh, okay. Jane Austen, the English writer, was born in... 1775. Yes, 1775. 1775. 1775. In Hampshire. In Hampshire. Is it? In Hampshire, in the south of England. Okay. Luciano Pavarotti. <laughs> Luciano Pavarotti, the Italian opera singer, was born in 1935 in Morlena, in the north of Italy. Good. 9.4. She was a writer. 9.4. 35 35 
Jéssica e André. Tem dois André. Esse é André Felipe e outro André Santos. Hum. Dois André, Kimberly e Jéssica. Aí é uma boa equilíbrio. Dois mulheres, dois homens. Vai fazer dupla para conversar. Fica mais fácil. Eu vai fazer dupla com você. Comigo? Uhum. <risos> não, é sério Porque você não entende <risos> Eu falo muito embolado Embolado O Bruno está indo bem Eu não consigo entender as coisas Tem que escutar não. mais Não, não, não é nem questão de, de escutar não Às vezes eu leio umas coisas assim que eu não entendo, sabe? Não, mas a questão de, de entender a escuta é escutar mais não, mas não é escuta. É tipo tentar traduzir mesmo as coisas, sabe? Não pode traduzir. Fala isso pra minha família. Não pode traduzir. Nossa senhora. Você tem que entender por entender. Então você tem que escutar, aprendendo o vocabulário, até que você entenda tudo. É, meu vocabulário é muito pobre. Então tem que investir em vocabulário. Good? Ok, so. Uh, how old are you? I'm 21 years old. Okay. How old are you? I'm 22 years old. When were you born? Uh, I was born in 1998. I was born in 1997. Tem dois colmes, Hã? Eu tenho três colas Já te falei que tem idade do meu pai. Já né? vai meu pai. Mas não, meu pai ainda é visualizado. Eu tenho muito bem. So, listen to the questions and answers. Practice them. Where were you born? Ok. I was born in 1994. When was the born? Born. He was born in 90. Nossa, I'm de novo. 17. 17. Mas 17 parece 17. O negócio é você 17. 17. Tá, 17. Se você for, você fala. Então, he was born in 1978. Yes. 17. Então, 17. 17. É diferente. Where was she born? She was born in 1991. Yes. 
when were they born? They were born in 2001. 2001. Okay. Very good. Grammar spots. I am and was. Was. You are were. He, she is was. We was. are were. They are were. Are were. Okay? Okay. So, let's. Não, você vai pagar seu dinheiro, não? É. É. Eu desenho artístico e vai embora agora. Eu posso fazer já, não? Não. Vai tirar para o outro. Não, não. Aí, ó, esse mês eu escolhi entre voltar com o Maitai e também o Maitai, tá vendo? É? Fica aí falando que eu não me dedico. Eu não falei com esse nome, gente. É que ele é um cara forte. Toda vez que eu não faço, você vai ver que você vai te jogar bem. Eu não faço as coisas de mim. Tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo? Você deve ter aquele olhar de tipo... Dá motivo pra acreditar. Ele vai ganhar para as sete e meia, gente. Tá bom, eu levantei seis e quarenta e cinco. Eu levantei sete e meia também. Sete e meia. Eu não consigo iniciar o dia sem tomar banho e comer, comer alguma coisa. Não, não. Mas comer? Comer. Só na roça você tem que. Eu não gosto de fazer as coisas com pressa, não. Então, faço uma Eu faço, meu filho. Eu, eu pego meu, minha cara de na faculdade, tipo, 6h35, acordo 6h20, ainda vou lá pro 6h25, saio de casa 6h30, pra estar lá 6h35, né? Geralmente eu vou ter uma coisa assim. Não consigo fazer isso. Uai, eu tenho 4 horas por noite, eu quero dormir o máximo que eu posso. Agora não. Agora eu acordo, tranquilo. Realmente, tranquilidade. 4 horas por noite eu não consigo também. Nem eu. Quer me ver mal-humorado, você faz isso comigo. Eu acho que eu vou ver quatro horas, eu acordo mais rápido. Dois coisas, me deixa sem dormir e me deixa sem comida. Mas uma coisa é você dormir quatro horas, tipo uma vez. Aí também, você nem dorme direito, direito mas todos os dias? É, não dá. Eu não dormi sem nada. Eu acordo é. mal-humorada, não é nem meu nome, meu filho. Não dou nem bom dia. Você não lê aquele desenho assim com um copo de café assim? Quando ele vai baixando assim, eu não vou ficar. Todo aí tem um assim, tipo, silêncio. Aí quando o café tá lá embaixo, terminando, aí você pode conversar comigo. Quando você chegar ao ponto de todo, eu vou levar uma garrafa de café de faculdade. É sério? Eu tô tá rindo. Tô gastando dinheiro demais com café. Eu tava gastando 15 reais por café por semana. Nossa senhora. Não vai, não. Uma garrafa de café. Você tem noção disso? Meu dente está igual de fumante, de tão amarelo, de tanto café que eu tomo. <risos> ok, so, remember, remember. subject, subject. I, am. he, she, she, it, we, you, they, we, they. I yeah. am. He, she, it is. is. You will be are. are. Okay. A negative. You can put your eye next to me. And not. <laughs> is not. That is. I just don't think I just put a is. Is it? 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 
Dois anos. Você provavelmente escutou o seguinte. Não, era negativo mesmo. Porque essa I ain't, ela é utilizada. Foi no, foi com uma, uma antiga aula de inglês. Eu vi o que de estilo era altamente informal. Deixa eu encontrar. <risos> <laughs> In that arrangement. Okay, so I am, he, she, it is, you, we, they are, are not, is not, he, am, not. Okay, interrogative. Um. Invent. Okay, and now. Okay, I, he, she, it. She, you, we, they. Oh, it's okay. I was. Was. Parker, the parker. Were. 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 No, where, no? Were. Were. Where é onde? Were é o verbo to be passado. Uh -huh. Aqui você tem que tomar cuidado que dá para confundir os dois. Muito fácil. So I can say I was, was born in, or in 1979. I was born in 1979. You is old. You is old. You are old. You fica bom. Mas tá bom. fica pior. <laughs> you are old. Ok. How do I say negative in past? I wasn't. Bro. I wasn't bro. born in 1979. I wasn't born. Interrogative? Só trocar. Esqueci. Você trocar, não? Não. Só trocar, não? Uh -huh. É uma coisa. So, I can ask the question. Where you last night where were you last night where were you last night where were you last night when you were in my room okay so I was in my room at home. At home? In my own house. In my house. In my house. Não é tão. Não é completamente errado, mas não é tão legal não sair mais bom. Aí eu posso falar. At home. Aí eu posso falar. I was in travel of the my house for that house. Como que eu falo? Eu estava indo. A noite, ontem à noite você estava indo? Eu saí da minha casa para ir para casa do meu pai. Então você estava na casa do seu pai? A noite toda? Eu, eu fui a noite de manhã muito longe. Aí eu cheguei em casa já era meia noite. Sério? É. Mas só que. Evening eu estava em casa. Então, aí... Então, não tem, não tem. Aí você pode colocar I was
at my father's house. Okay. I was at my father's house. If I say, where were you in 2005? Where were you in 2005? 2005. Where were you in 2005? 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. I was in Brazil. I was in Brazil. I was in Brazil. Okay? Então é basicamente isso que você vai usar. Ela é um pouquinho limitada, não é tão abrangente que você pode fazer com ela, mas é basicamente isso. Agora, tem uma outra coisa, confunde as letras. Aqui quando eu falo sobre occupation, I am a teacher. Ok? Quando você fala sobre occupation, que é atual, I am a teacher. Eu aposento, eu não sou esse daqui mais. Aí, I was a teacher. I was a teacher. Ou, se eu morrer, também vira passado. Por isso, aqui no Luciano Pavarotti e Jane Austen, eles falam was, porque was tá morto. Não, não sou mais. Okay. Quando a pessoa está viva, você fala assim. Quando a pessoa morrer, ou aposentar, ou até trocar de profissão. Ela deixa disso e ela vai para outra profissão. Aí você pode falar, tipo, I was a teacher, but now I am... Usava uh, tudo que está no passado. Usava tudo que está no passado. Sim. But now I am an engineer. So, I was a teacher, but now I am an engineer. É isso que você fala. E do futuro? Ainda chegamos daqui a pouco. É que eu só quero essa frase. Qual? Eu sou um engenheiro. I will be. Eu I will be an engineer. Mais um engenheiro ali. Tá longe. Então vocês são dois engenheiros. Tá Você também tá fazendo mecânico, não? Eu qual tô. qual, qual engenharia que você? Eu faço minas. Minas. Você tá fazendo mecânico. mecânico. Ok. Dúvidas? Não. Ficou claro? Yes. Ok. I still need unit nine. Unit nine. All right. So now, Magali's family. Né? Então você escutou a áudio e você coloca as datas aí. Yes. Ok. Só que eu vou colocar o áudio de novo. Eu vou adicionar uma outra coisa aqui. Ok, então escutamos o seu áudio, ok? Você vai colocar as datas, só que agora eu quero que você escute e cada pessoa aí, quem é cada pessoa com a relação ao Megali? Tipo, já pai, já mãe, já mãe. Isso, então você tem que escutar e identificar qual é cada pessoa, ou quem é cada pessoa, para o Megali. Então tem que falar... Older brother, younger sister, father, mother. Uh, this is number 20. Tape script 9.6. Brother. Mm. Brother, sister. Siblings, né? Magali Thomas. My name's Magali. It's a French name. But I'm not French. I'm English. I was born in 1994. 
I have two brothers and a sister. My eldest brother's a doctor. His name's Tristan, and he was born in 1985. My sister is also older than me. Her name's Cecilia, and she's a teacher, and she was born in 1988. And my little brother is Matt. And he was born in 1996. He's still a student. My father is French. His name's Andre. He's from Marseille. And he was born in, I think, 1958. My mother is English. Her name's Ella. She's from Manchester. And she was born in, uh, 1961. My grandmother, who is my mother's mother, is called Edith. Isn't that a lovely name? She was born in Bristol in, oh, I'm not sure, but I think about 1935. Mm -hmm. He's still a student. My father is French. His name's Andre. He's from Marseille. Marseille is a city in France. He's from Marseille. And he was born in, I think. So, Magali was born in 1994. Okay, Tristan was born in. 1985. 1985. Yeah. Who is Tristan? Brother. Tristan is your brother. Is your brother or her no. brother? Her brother. Her brother. Her brother. So Tristan is her older brother. Older brother. É o irmão mais velho. Older brother. Is her older, older brother. brother. Older brother. Is her older brother. Cecilia is her older sister. Okay. Um, and Cecilia was born in 1988. 88. So Cecilia is her, is Magali's sister. Who is Matt? Is is her younger, younger, brother. younger brother, and he was born in 1996. 1996. Andre is her brother. Is her, her father. He was born in 1958. 58. 58. Ella is. Mother. Mother. Her mother and she was born 1961. 1961. Who is Edith? Grandmother. Is her grandmother. And she was born in about 1935. 35. Okay. Okay. Very good. Finish for today. Finish for today.